வேப்பமுன்னாக்கோ அவசியம் அவசரம் கருதி தான் பயன்படுத்தின மொழி அனாவசியமா பயன்படுத்த வேண்டாம் தாராளமா போடுவோம் கொடுத்துருவோம் அதனால அதே மாதிரி கடலை புண்ணாக்கு வந்து கடலை புண்ணாக்குன்னு இல்லைங்க பொதுவாக எந்த ஊட்டச்சத்து பொருள் கொடுக்குதா இருந்தாலும் ஒரு நோய் தாக்குதல் இருக்குன்னா முதல் முன்னுரிமை அந்த நோயை மட்டுப்படுத்துறதுல தான் நமக்கு இருக்கணும் வளர்ச்சின்றது ரெண்டாவது தான் நோயோ பூச்சியோ இருக்கும் போது ஒரு வளர்ச்சியை தூண்டி விடுறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வளர்ச்சியுடைய பலனை அந்த பயிருக்கு கிடைக்கிறத விட அந்த பூச்சியோ நோயோ அதிகமாக தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கும் அதனால் அந்த ஒரு விஷயமும் கவனம் தேவை இப்போ நம்ம கூட டாக்டர்கிட்ட போகிறோன்னா குளுக்கோஸ் ஒரு பக்கம் ஏறும் நோய் கட்டுப்பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் மருந்து கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லாமல் குளுக்கோஸ் மட்டும் உனக்கு தெம்பு தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பேன் தெம்பு கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் அவங்க அந்த குளுக்கோஸை எடுத்துகிட்டு உடம்புல இருக்கிற நோயும் வளரும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த நோயை கட்டு பயிரை பொறுத்த அளவுக்கு நோயை கட்டுப்படுத்துகிறோம்னாலே தெம்பு பின்னாடு தானாக வந்துடும் அதனால் நோய் கட்டுப்பாட்டுக்கு தான் நம்ம முதல்ல கவனம் செலுத்தணும் அந்த நேரத்தில் வளர்ச்சிக்கு ஆசைப்படக்கூடாது சரிங்க நெல் பழ நோயை பொறுத்தளவுக்கு அந்த ஐம்பது லட்சம் வித்துக்களுக்கு குறையாமல் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் இன்னொரு விஷயம் இந்த வருஷம் வெதன் அந்த நெல்லை கொண்டாந்து எங்கள் வீட்டில் வச்சுட்டேன் நான் அந்த இடத்துல வேற நெல் வைக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா வெதை நெல் வைக்கக்கூடாது தானிய பயன்பாடுக்கு வச்சுக்கலாம் ஆனால் வெதை நெல் வைக்கக்கூடாது நான் தான் போன வருஷம் தானே இந்த பாதிப்பு இருந்தது இந்த வருஷம் வெதை நெல் வாங்கி வந்து அந்த வைக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தப்பை செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யறதா இருந்தால் புது சாக்காக இருக்கணும் அந்த புது நெல் வெதை நெல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது அதை உங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டாடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரூமை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தடவை நீங்கள் கழுவி விட்டுக்கணும் அப்படி கழுவும் போதே முடிஞ்ச அளவுக்கு புதுசாக வெள்ளை அடிச்சிட்டிங்கனாலே வசதி அங்கே எதுவும் தரையில் துவாரங்கள் இருக்கக்கூடாது பிளவுகள் வெடிப்புகள் சவுத்துலேயும் இருக்கக்கூடாது ரூமை கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெள்ளை அடிச்சிடுறது பல வகையில் நல்லது கீழே தரையை கிளீன் பண்ணுறது நீங்கள் ரசாயன ரீதியாக டெட்டால் அலைசால் அது மாதிரி போட்டாலும் ஓகே கோமியம் போடுறதை விட இந்த சூடமோனஸ் கலவையை தண்ணியில் கலந்து கூட ஊற்றி விட்டுருங்க இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக அங்கே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது தரையில் டைரெக்டாக தொடர்பு இல்லாமல் காஞ்சி போன மரக்கட்டை இது மாதிரி வச்சு எப்பயுமே தரையில் நேரடியாக வைக்காதீங்க ஆமாம் விதை பண்ணத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நம்மளை மாதிரியே அதுங்களுக்கும் சுவாசம் உண்டு அந்த சுவாசம் தடப்படாத அளவு தரமட்டத்தை விட ஒரு அரை அடி மேலே ஏதாவது பலகைகளை கொடுத்து காஞ்சி போன பலகைகள் ஏதோ ஒரு வகையில் பலகை இருக்கும் அடியில் தயவு செய்து தார்ப்பாய் எதுவும் போடாதீங்க ஈரத்தை தக்க வைக்கிறதோட இல்லைங்க அந்த சுவாசத்தை தடை பண்ணுறோம் அது படுற இடங்கள் கட்டைகள்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இடம் கட்டையில் மறிக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த இடம் இந்த இடம் காலியாக இருக்குது அந்த சுவாசம் போகும் அடியில் இது மாதிரி பாயை போட்டுட்டு அது மேலே வைக்கிறோம் போது அடி பக்கம் எல்லா விதைகளுக்குமே சுவாசம் மட்டும் போட்டுரும் மேலேருந்து அது எடுத்துக்கொண்டது வேறு விஷயம் தடைப்பட்டு எடுக்கிறதுக்கும் தானாக எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு வேலை அந்த ஒரு விஷயமும் கவனிக்கணும் வெதை நெல்லுக்கு மட்டும் இது சப்போஸ் வேறு தானிய பயிர்கள்லாம் போட்டு அதுக்கு மேலே வைக்கிறீங்கன்னா ஓகே அதே நேரம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் கோணிகள் உபயோகப்படுத்தாதீங்க சணல் சாக்கு தான் பெஸ்ட்டு இல்லை துணி பை காற்றோட்டம் ஈஸியாக இருக்கணும் அவ்வளோவா தாராளமாக ஆமாம் அதே நேரம் இந்த நோய்க்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் நோய்க்கு ஆளான இடத்தோட பொருள் எதுவுமே அது தானியமோ விதையோ வைக்கோலோ ஒரு சிலர் பிரிமுனை கட்டிட்டு அது மேலே பானையை வச்சு போடுவீங்க இல்லையா அது மாதிரினா கூட அந்த நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளான இடத்துலேருந்து அதுவும் போகக்கூடாது பெருமனையும் போகக்கூடாது ஏன்னா அதில் நீங்கள் கை வச்சுட்டு போது தானிய மணியில் கை வைக்கும் போது அங்கே உறக்க நிலையில் இருக்கிற அந்த நுண்ணீர் அதில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதால் அந்த விஷயமும் தான் அதாவது ஒரு டாக்டர் எப்படி ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டரை சுத்தமாக வச்சுருக்கணுன்றதுக்கு பார்த்து பார்த்து பண்ணுவாரோ அதே நான் மாதிரி நம்மளும் பார்த்து பண்ணோம்னாலே இந்த நோய் பரவலை வராமல் தவிர்க்க முடியும் வருஷா வருஷம் பெருமுனை மாற்றுறதும் உண்டு பொங்கலுக்குலாம் இன்னும் மாற்றுவாங்க ஞாபகம் இருக்குங்களா பொங்கலுக்கு பொங்கல் செய்யறதா இப்போதான் அதெல்லாம் நிறைய மாறி போச்சு கொடுமைங்க இதெல்லாம் பொங்கலுக்கு பொங்கல் புதுப்பான மாற்றுறதுக்கு இது ஒரு காரணம் அதுக்கு முன்னாடி தொம்பையெல்லாம் இருக்குங்களா சந்தோஷம் மரத்தம்பையிலாம் இது பரவதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு ரொம்ப குறைவு அதாவது அந்த பாரம்பரிய அறிவியல் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லப்படலை அதுதான் பிரச்சனை எங்கள் அப்பா பண்ணார் நானும் பண்ணேன் அந்த அறிவியல நல்லா நம்ம முன்னோர்கள் செயல்படுத்திட்டு போனாங்க தகவல் கடத்தப்படலை வைத்தியங்களே சொல்லி கொடுக்காம பாரம்பரியத்தை அதுதான் பிரச்சனை சரிங்க இப்போ பங்கல் நோய் முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இருங்க வேறழுகள் தண்டழுகள் இலையுறையழுகள் நெல்மணி ஆ நெல்மணி நிறமாற்றம் இன்னும் முடிக்கலை 
அடுத்தபடியாக நெல்மணி நிறமாற்றம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சமீபத்தில் செய்தி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கோம் ஈரப்பதம் வந்து கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு ஏற்றி கொடுக்கணும் பதினேழு சதவீதன்றது சரி வராது மழைக்காலமாக இருக்குது அதால் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஆகுங்கன்னு நம்ம தமிழக விவசாயிகள் நிறைய பேர் கோரிக்கை வச்சு மத்திய அரசாங்கத்துலேருந்தும் அதிகாரிகள் வந்து ஆய்வு பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க ப்ராக்டிக்கலாக பேசுறதுனா அந்தளவுக்குலாம் ஈரப்பதம் வச்சோம்னா அந்த அரிசி நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தகுதியானதாக இருக்காது ரெண்டாவது அது வைக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு ச அந்த நுண்ணுயிர்கள் காற்றின் மூலமாக கடத்தப்படும் போது அந்த ஏரியா அதை இன்னும் பாழாக்கும் காற்றுலேயே இப்போ மாத கணக்கில் காற்று இருந்து அடுத்து அந்த நெல்லில் அது போய் உட்காரும் நெல்லில் எந்த அளவுக்கு ஈரத்தை குறைக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது ஈரம் அதிகமாக இருக்கும்போது தான் இந்த தானிய நிறமாற்றமும் வரும் தானிய திறமாற்றமும் ஏறக்குறைய நெல் பழ நோயும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான சூழல் தான் இது வந்து அது அண்ணா அது தம்பி அப்படி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு சொன்ன அதே மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அது அதே மாதிரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எக்காரணம் கொண்டும் பூஞ்சானம் பாதித்த ஏரியாவில் வெதை தயவு செய்து யாரும் போடாதீங்க இதோட பூஞ்சான நோய் முடிவுங்க இதில் ஏதாவது சந்தேகம் தான் கேளுங்க இல்லை அடுத்து வைரஸ்க்கு போயிடுவோம் சரிங்க அப்போ வைரஸ்க்கு போயிடுவோமா ஐயா கேளுங்க ஐயா நெல் பழ நோய் வராமல் தடுத்துக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும் பரவுற வேகத்தை மட்டுப்படுத்த முடியும் வழியே குணப்படுத்துறது சாத்தியமே இல்லை அது ரசாயனமாக இருந்தாலும் சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா அது ஊடுருவி உள்ளுக்குள்ளே போயிடும் தானிய மணிகளுக்குள்ள அது உறக்க நிலையில் போகும் இல்லை செயல்படாமல் ஒருத்தனை ஜெயிலில் வைக்கிற மாதிரி அது அந்த நோய் கிருமியாக நீங்கள் ஜெயிலில் வைக்க முடியும் ஆனால் எவ்வளோ நாள் வச்சுருப்பீங்க அந்த தானியம் முளைச்சி வருதுன்னு சொன்னால் அந்த தானியம் முளைச்சி வரும்போதே அதுவும் அது கூடவே சேர்ந்து வளரும் அதால் அதில் விதை நெல் போடாதீங்க நிறைய விவசாயிகள் பண்ணுற தப்பு என்னான்னா நிலத்தில் அந்த பக்கத்தில் தானே எனக்கு பாதிப்பு இருந்தது இந்த சைடு நான் எடுத்துக்கிறேன் விதை நெல் ஆனால் உங்களை அறியாமல் அதில் க செயல்பட்டுட்டு இதில் வந்து கையை வைப்பீங்க இல்லை அதில் பயன்படுத்தின சாக்கை இதில் பயன்படுத்துவீங்க ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்களே அந்த நோய் கிருமியாக நல்லா இருந்த வகையில் கொண்டாந்து விட்டுட்ருப்பீங்க அப்படி வராமல் தடுக்கிறது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒன்று இந்த தானிய வைக்கிற இடங்களில் இந்த வெதை நெல்ல வைக்காமல் தனியாக வைக்கணும் புது சாக்காக இருக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு நேரம் கவனிக்காமல் சின்ன தப்பு பண்ணிங்கன்னா கூட நீங்களே அந்த நோயை பரப்பிடுவீங்கன்றதால தான் என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா வேண்டாம் பாதிக்கப்பட்ட வயல் இருக்கா அந்த ஏரியாவில் விதை நெல்லே போடாதீங்க பாதிப்பே இல்லாமல் வேற இடத்துலேருந்து நெல் விதை நெல்லுக்கு எடுத்துக்கோங்க வராமல் தடுக்கலாம் தம்பி வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் அது விரிவான அளவில் தாக்குதல் வராமல் கட்டுப்படுத்த முடியும் முழுக்க அழிக்கிறது சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா பருவநிலை பாதகமான சூழ்நிலை நெல்லுக்கு பாதகமாகவும் அந்த நுண்ணீர்களுக்கு சாதகமாகவும் இருக்கிறப்ப தான் அது வரும் அது இயற்கையோட நீதி அது உயிர் வாழ சூழலில் அது ஃப்ளரிஷ் ஆகணுன்றது இயற்கையோட நீதி அப்போது அதே மாதிரி சாதகமான அந்த வெப்பநிலைக்கு சாதகமான நுண்ணுயிரி வச்சு தான் நம்ம கட்டுப்படுத்துகிறோம் அதாவது பூனையை வச்சு எலியை கட்டுப்படுத்துகிற மாதிரி பூனையே நீங்கள் வளர்த்தாலும் முழு எலியும் கட்டுப்படாமல் கொஞ்சம் எலிகள் இருக்க தான் செய்யும் அதே மாதிரி அந்த நோய் கிருமி கொஞ்சமாவது இருக்க தான் செய்யும் ஒரே வகையில் தங்க சம்பா நாட்டு பாசம் வந்து ரெண்டும் போடுறது இல்லையா சரிங்க தங்க சம்பா வந்து கொஞ்சம் மோட்டாவா இருந்தது அதுல அந்த பிரச்சனை இருந்தது அது வந்து எனக்கு பாசம் அதுல இல்ல அதுலயுமே தங்க சம்பாவில ஒரு பக்கமா தான் இருந்தது மரத்துல மற்றபடி நடுவு எல்லாம் பரவாயில்ல ஒரே பக்கம் தான் இருந்தது அதுக்கு நான் எதுவுமே செய்யல அந்த ஆண்டையும் பரவாயில்ல அந்த ஆண்டையும் வரலாது அதாவது ரெண்டு வகைகளா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு அந்த நோய் கிருமியோட தாக்கம் வராத அளவுக்கு பருவநிலை உங்களுக்கு ஒத்துழைச்சிருக்கலாம் புரியுதுங்களா ஒன்று அந்த நோய் பரவும் போது அந்த நோய் வர ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் அந்த நோய் கிரிக்கும் சாதகமான சூழ்நிலை இருந்து அதுக்கப்புறம் நிலை மாறி நல்ல வெயில் அடிச்சிருக்கோம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நோய் கட்டுப்பாட்டுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துருப்பீங்க இது மாதிரி சூழ்நிலையெல்லாம் நோய் கட்டுப்பட்டுருக்கலாம் ஆனாலும் காற்றின் மூலமாக பனினால் பனியும் வெயில் மழை மாறி மாறி இருக்கும்போது காற்றின் மூலமாக இது மற்றது இதில் போய் உட்கார்ந்துருக்கும் ஆனால் உள்ளே ஊடுருவதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் நல்லா வெயில் அடிக்கும் போது இது நுண் ஏற்கனவே சொன்னேன் நுண்ணீர்கள் வந்து வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது செயல்பாடு குறையும் இப்போ இந்த கதவு சாத்தி இருந்தால் என்னால் உள்ளே நுழைய முடியுமா அதே நேரம் கதவுண்ட எப்போ கா துறக் கதவு திறக்கும் நான் உள்ளே போகணும்னு என்னால் காத்திருக்க முடியும் அதே மாதிரி நான் இந்த நோய் கிருமி என்ன பண்ணுன்னா அரிசிக்குள்ளே இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் எனக்கான உணவு எப்போ இது ஈரமாகவும் எப்போ இந்த கதவு திறந்தால் உள்ளே போகும்னு நான் காத்திருக்கிற மாதிரி எப்போ எனக்கு சாதகமான சூழ்நிலை வருதோ நான் காத்திருக்கேன்னு அந்த நெல் மேலே உட்காந்துருக்கும் அது நல்ல காய்ச்சல் போடுறீங்கன்னு சொன்னால் கண
இதுவே சப்போஸ் உங்கள் குடோனுக்கோ வீட்டுக்கோ வந்துடுச்சு அந்த நோய் கிருமி வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சால் தான் பார்க்க முடியும் இது கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிர் அந்த காரணத்தால் தான் நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளான இடங்களில் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்துடும் நம்மளை அறியாமல் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வந்துடும் அந்த காரணத்தால் தான் நோய் தாக்கம் வந்தால் விதை போடாதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமே இது தான் அடிப்படை ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை அறியாமல் நம்மளே அந்த நோய் கிருமியை கொண்டாந்து விட்டுருவோம் அதுதான் காரணம் ம் வெள்ளக்கதிர் மூணு க ரெண்டு காரணங்கள் பிரதானமாக ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி நோய் தாக்குதலால் வர்றது இன்னொன்று பூச்சி தாக்குதல் குருத்து பூச்சியால் வர்றது இது இல்லாமல் இயற்கை இடர்பாடுகளும் ஒரு பக்கம் உண்டு இயற்கை இடர்பாடுகள்னா பூ பிரிகிற நேரம் அந்த மகரந்த சேர்க்கை நடக்கக்கூடிய காலகட்டம் இந்த ரெண்டு காலகட்டங்களில் ஒரு கடுமையான மழைப்பொழிவோ கடுமையான பனிப்பொழிவோ இருந்ததுனால் இது மாதிரி ஆகுங்க இதில் இதில் எந்த வகையில் வருது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குருத்து பூச்சி தாக்குதலாக இருந்தால் அந்த வெண்கதிரை பிடிச்சி வச்சிங்கன்னா கதிர் கையோடு வரும் அடியில் புழு இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த புழு சாப்பிட்டதுக்கான அடையாளம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அழுகி போய் இருக்கும் ஓட்டை இருக்கும் சீரற்ற வடிவத்தில் இருக்கும் உள்ளே பார்க்குறீங்கன்னா புழுவோ புழுவோட கழிவோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் இந்த மூணு அடையாளமும் குருத்து பூச்சி இருந்ததுன்றதுக்கு இந்த அடையாளங்கள்லாம் குருத்து பூச்சி தாக்குதல் இருந்ததுன்றதுக்கான அத்தாட்சி அப்படி இல்லாமல் கழுத்து பகுதி நெருங்கி இருக்கு பழுப்பா இருக்கு கரும்பழுப்புல இருக்கு நிறமாற்றம் இருக்கு சுருக்கம் இருக்குன்னா அது வந்து நோய் தாக்குதல் அதே பூஞ்சான நோயா இருக்கிறதுக்கு தான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பாக்டீரியா நோய்கள் அந்த அளவுக்கு கவனிக்காம யாரும் விடமாட்டோம் பாக்டீரியா வர்றதை விட பங்கஸ் அதிகமா பாதிக்கும் பாக்டீரியாவை மட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்திடலாம் ஃபங்கஸை கட்டுப்படுத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம் கழுத்து கொ பகுதியிலேருந்து பாதிப்பு வருதுனாலே மிக பெரும்பான்மையாக ஃபங்கஸ் நோயால் தான் இருக்கும் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே ஃபங்கஸாக தான் இருக்கும் அடுத்தபடியாக பால் ஏறுற சமயத்துலேயோ இல்லை பூ பிரிகிற சமயத்துலேயோ வரக்கூடிய பாதிப்பு காத்தோ மழையாக பெய்துன்னு போது என்ன ஆகுனா தானிய மணி உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் வாய் வெடிச்சிடும் அது இயற்கை இடர்பாடுனா வாய் வெடிச்சிடும் அது பனியாக இருந்தாலும் சரி மழையாக இருந்தாலும் சரி கையில் பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா கதிர் வெளிப்படாது ஆனால் நோய் தாக்குதல் இருந்தால் கழுத்து குலை நோயாக இருந்தால் அந்த கழுத்து பகுதியிலேருந்து கட்டாயம் விழுந்துடும் தானாக இனிக்கு இனிக்கினுக்கா கீழே விழும் நீங்கள் கையில் பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அந்த கழுத்து பகுதியில் கட்டாயம் வரும் ஆமாம் கழுத்து குலை நோய் குலை நோயிலே மூணு பிரிவுகள் இருக்குங்க ஐயா அதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை இடர்பாடுகளால் வருதுன்னு சொன்னால் தானிய மணி ஃபுல் ஆகாதே தவிர வெளியில் உங்களால் இழுக்க முடியாது நல்லா கிரிப்பாக நிற்கும் பூச்சியில் நோயில் வந்துடும் நோய் பூச்சியில் வந்து ஒரே ஒரு பூச்சி தான் குருத்து பூச்சி இதுவே குருத்து பூச்சி கட்டுப்பாட்டுக்குன்னு வந்தீங்கன்னா ஒன்று மஞ்சள் வண்ண மூணு வகை குருத்து பூச்சிகள் இருக்குது வெள்ளை ரெக்கையுடைய குருத்து பூச்சி செவப்பு ரெக்கையுடைய குருத்து பூச்சி மஞ்சள் ரெக்கை இருக்கிற குருத்து பூச்சி மஞ்சள் ரெக்கை இருக்கிற குருத்து பூச்சி குறைக்கும் அதுக்கான இனக்கவர்ச்சி பொறி இருக்குது எல்லா குருத்து குருத்து பூச்சிகளுக்கும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று விவசாயிகளாக செய்யக்கூடியது பறவை தாங்கிய அமைப்பு ஏக்கருக்கு இருபது இடம் சின்ன சின்ன பறவைகள் வந்து உட்கார்ற மாதிரியான டீ வடிவ குச்சிகளோ இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் பறவைகள் உட்காரணும் அதாங்க நமக்கு தேவை பயிர் மட்டத்தை விட குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மீட்ரு உயரம் நீங்கள் ரெண்டு மீட்ரு உயரம் கூட வைக்கலாம் பனை மட்டையை வெட்டி அதோட ஓலைகளை வெட்டிட்டு அடிப்பக்கம் மேலே இருக்க மாதிரி வச்சிங்கன்னா கூட ஓகே இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு எளிமையாக அது சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய குச்சிகளை கட்டினா கூட ஓகே இப்போ நம்ம கோணா வீட்டில் இருக்க மாதிரி மேலே பறவைகள் உட்காரத்துக்கு ஒரு சௌரியமான அமைப்பு அதுதான் அதுங்களுக்கு தேவை அகலம் பார்த்த வரைக்கும் கேள்வி இல்லை டீ வடிவமோ ஒய் வடிவமோ பறவைகள் சௌரியமாக உட்காரணும் அதான் நம்ம நோக்கம் அது நம்ம விவசாயிகளாக எளிமையாக செய்யக்கூடிய வழி உயிரியல் ரீதியான கட்டுப்பாடுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நெல் குருத்து பூச்சியை பொறுத்த அளவுக்கு ட்ரைகோகிராமா கைலோனிஸ் இது வந்து நெல் குருத்து பூச்சியோட முட்டைகளையும் சாப்பிடும் இலை சுட்டு புழுவோட முட்டைகளையும் சாப்பிடும் எந்த மாவட்டத்தில் நெல் போட்டிங்கனால இந்த ரெண்டு பூச்சி கண்டிப்பாக இருக்குது அதே நேரம் குறிப்பாக எனக்கு குருத்து பூச்சி மட்டும்தான் இலை சுருட்டு புழு இல்லைன்னு நீங்கள் உறுதியாக நம்புகிற காலத்தில் நீங்கள் வந்து ட்ரைகோகிராமா ஜப்பானிக்கும் போயிடலாம் ட்ரைகோகிராமா ஜப்பானிக்கும் குருத்து பூச்சியோட முட்டைகளை சாப்பிடும் ஆனால் இலை சுருட்டு புழுவோட முட்டைகளை அவ்வளோவா விரும்பாது குறிப்பாக எனக்கு குருத்து பூச்சி மட்டும்தானா நீங்கள் ட்ரைகோகிராமா ஜப்பானிக்கும் போயிடலாம் சரிங்க இன்னும் நம்ம வைரஸ் நோய்க்கே போகலை வைரஸ் பார்த்துருவோம் வைரஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நெல்லில் ஒரு ரெண்டு வகை வைரஸ் தாங்க இருக்குது தூங்குறோ வகை வைரஸ் பொதுவாக எந்த பயிராக இருந்தாலும் வைரஸ் நோய்கள்லாம்
சில வகை தத்து பூச்சிகள் அதை விட்டால் சில வகை தத்து பூச்சின்னு எதை சொல்கிறேன்னா தத்து பூச்சிலேயே குறிப்பிட்டு சொல்கிறதா இருந்தால் வெள்ளை கலரில் ஒரு தத்து பூச்சி இருக்குது பழுப்பு கலர் தத்து பூச்சி அதை தான் நம்ம புகையான்னு சொல்கிறோம் அது இருக்குது அதே மாதிரி பச்சை கலர் தத்து பூச்சி இருக்குது நெல்லில் மெஜாரிட்டியாக நோயை ஏற்படுத்துறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை முதுகு தத்து பூச்சி வெள்ளை முதுகு தத்து பூச்சி பழுப்பு தத்து பூச்சி இந்த மூன்று பூச்சிகள் தான் அதிகம் இலைப்பெண்கள் அதிக அளவில் இருந்தாலும் அதுங்களால் பெருமளவில் பாதிப்புன்றது கொஞ்சம் அரிது நாற்றங்கால் காலகட்டத்தில் இலைப்பெண்கள் தாக்கம் கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கும் ஆனாலும் பெரிய அளவில் நமக்கு ஒன்றும் பாதிக்காது அரிதாக தான் சில நிகழ்வுகள் உண்டு பாதிப்புன்றது ஆனால் இந்த பழுப்பு தத்து பூச்சி புகையான்றது பாரம்பரியமாக நெல் விவசாயம் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக சந்திச்சிருப்பாங்க குறிப்பாக நல்ல மழை காலத்தில் நல்ல வெயில் மா அடிக்குது மாறி மாறி நல்ல வெயிலும் மழையும் மாறி மாறி வருதுன்ற காலகட்டத்தில் இந்த தாக்கம் காவிரி டெல்டா மாதிரியான ஆற்று பாசன பகுதிகளில் கடுமையாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்ல கோடை காலத்தில் விட்டு விட்டு நல்ல மழை பெய்யுது அப்படின்னு அதாவது அந்த பருவநிலை மாற்றம் வெயிலும் மழையும் மாறி மாறி இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அது வெயில் காலமாக இருந்தாலும் சரி மழை காலமாக இருந்தாலும் சரி வெயிலும் மழையும் மாறி மாறி இருக்குன்றப்போ இந்த பூச்சிகளுடைய தாக்கம் அதிக அளவில் வரும் அதே நேரத்தில் இந்த பூச்சிகள் நமக்கு என்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்துது எந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுங்க நாற்றங்கால்லையும் ஏற்படுத்த முடியும் நடவு வயல்லையும் ஏற்படுத்த முடியும் தானியம் பால் ஏறக்கூடிய சமயத்துலையும் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் இப்போ நாற்றங்கால்லையே பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி கட்டுப்படுத்துறதும் ஈஸி ஏன்னா பாதிப்பு சின்னதாக இருக்கும்போதே நம்ம பிடிச்சிடுறோம் ஆனால் நடவுல வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் பாதிப்பு கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் அதை நம்ம சரி பண்ணி கொண்டாடுறதுன்றது எவ்வளோ விரைவாக கொண்டு போகிறோமோ நல்லது ஏன்னா ஒரு வைரஸ் நோய் கிருமி ஒரே ஒரு கிருமியாக இருந்தாலும் ஒரு பயிருக்குள்ளே நுழைஞ்சிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அது பரவுகிற வேகத்தை நம்ம மட்டுப்படுத்தலாமே குணப்படுத்த முடியாது அது கேன்சர் முத்தி போன பேஷண்ட் மாதிரி மரணத்தை ஊற்றி போடலாம் ஆனால் மீட்டு வர முடியாது அதே நேரம் தானிய மணிகள் உருவாகிற நேரத்துலேயோ உருவான நேரத்துலேயோ வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பரவுற வேகத்தை குறைக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொசுவை விட பொடியாக இருக்கும் நம்ம செவப்பு எறும்பு சின்ன எறும்பு இருக்கு இல்லையா ஏறக்குறைய அதை விடவே கொஞ்சம் பொடியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சியோட கலரு வெண் தத்து பூச்சியாக இருந்தால் வெள்ள பச்சை கலராக இருந்தால் பச்சையில் நடுவில் லைட்டாக கொஞ்சம் பழுப்பு கலர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பழுப்பு இல்லாமலும் இருக்கும் புகையாண்டது பழுப்பு கலரில் இருக்கும் இது எல்லாமே எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தரையை ஒட்டின பகுதிகளில் பகலில் போய் மறைஞ்சிக்கிறோம் சாயந்தரம் இருட்டுறது கொஞ்சம் முன்னாடி எழுந்து மேலே வருவாங்க சாயந்தர நேரங்களில் அப்படியே இந்த ரோடை ஒட்டு மெயின் ரோடு அதாவது நம்ம நடமாட்டம் இருக்கக்கூடிய வாகன நடமாட்டம் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க வயலாக இருந்ததுன்னா சாயந்தரம் இருட்ட ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த வழியில் போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வெளிச்சத்துக்காக ஏகப்பட்டது பறந்து வரும் நம்ம மோட்டர் ஷெட் இருக்க அங்கே லைட்டு போட்டு வச்சுருக்கோம்னு சொன்னால் அங்கே எக்கச்சக்கமாக பார்க்கலாம் நாற்றங்கால இருந்தால் அந்த பூ இந்த பூச்சிகள் தாக்கம் இருக்கிற இடங்களில் நாற்றங்கால் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் சாயந்தரம் இருட்ட ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு லைட்டை போட்டு விட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே மஞ்ச கலர் அட்டை எண்ணெயோ இல்லை ஒட்டு மொ பொறியாவே கிடைக்குது அதையோ வச்சுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வெளிச்சத்துக்கு வர்றது நிறைய ஓட்டிக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரெண்டாவது இந்த டீ வடிவ குச்சின்றது அதில் உட்காரக்கூடிய பறவை இனங்கள் சிட்டுக்குருவி இரட்டை வால்குருவி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குருவி இனங்கள் இது மாதிரி பறக்கிறதையும் பிடிச்சி சாப்பிடும் போதுமான காற்றோட்டம் சூரிய வெளிச்சம் கிடைக்குதுன்னும் போது இந்த பூச்சிகள் வராது ரெண்டாவது தேவைப்பட்டால் அதுவும் புகையான அடிக்குது வெண்தத்து பூச்சி அடிக்குதுன்னா கண்டிப்பாக வேப்பங்கொட்டை தூள் போடுங்க வேப்பங்கொட்டையாக வாங்கி வச்சுருந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது உடச்சி போடுங்க இருபது நாள் முன்னாடியே போட்டுருங்க எக்காரணம் கொண்டும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாக்டீரியாவை விட ஃபங்கஸ் கஷ்டம் இது வைரஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அதே நேரம் வைரஸ் கிருமி தானா எந்த பயிருக்குள்ளேயும் நுழையாது மலேரியா நோய் கிருமியை தன்னோட எச்சில்ல வச்சிருக்கிற கொசு நம்மளை கடிக்கும் போது தான் நமக்கு மலேரியா வரும் ஏன்னா அந்த மலேரியா நோய் கிருமிக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ள ஊடுருவுற சக்தி கிடையாது அதே மாதிரி இந்த வைரஸ்களுக்கு நம்ம பயிருக்குள்ள தானா ஊடுருவி போகிற தன்மைன்றது ரொம்ப 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 குறவு ஆனால் பூச்சிகள் உமிழ்நீர் வழியாக அந்த பயிரில் ஏற்படக்கூடிய காயங்கள் மூலமாக ரொம்ப 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 சுலபமாக அதுங்க உள்ள நுழையும் உள்ள
அந்த வேகத்துக்கு நன்மை செய்கிற உயிர்கள் பல்கி பெருகாது அதால் நீங்கள் நன்மை செய்கிற சூடோமோனோஸ் மாதிரியான நுண்ணுயிர்களை கொடுத்தாலும் வைரஸ் பெருக்கத்தை உங்களால் ஓரளவுக்கு மட்டுப்படுத்த முடியுமே ஒழிய குணப்படுத்தவே முடியாது இது வரைக்கும் உலகத்தில் எவ்வளவு முன்னேற்றம் உள்ள அறிவியல் வந்திருந்தாலும் எந்த இனமாக இருந்தாலும் அது விலங்கு இனமாக இருக்கட்டும் பறவை இனமாக இருக்கட்டும் பயிர் இனமாக இருக்கட்டும் வைரஸ் வகையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு வெற்றிகரமான தீர்வுன்றது இது வரைக்கும் கண்டறியப்படலை உதாரணத்துக்கு நமக்கு வர்ற ஜலதோஷமும் ஒரு வைரஸ் தான் கொரோனாவும் ஒரு வைரஸ் தான் மூளையிலேயே ஆப்ரேஷன் பண்ணி பேஷண்ட்டை உயிரோட மீட்டுக்கு வர்ற அளவுக்கு நம்மள்ட்ட அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இருக்கு ஆனால் சாதாரண ஜலதோஷத்தை நம்மளால ஜெயிக்க முடியல ஏன்னா இது வைரஸ் அதனால வைரஸை பொறுத்த அளவுக்கு வைரஸ் வராம தடுக்கிறது தான் புளிசிங்கத்தை அடைச்சி வச்சிட்டோம் ஆனா கொசு நம்மளால அடைக்க முடியுதா அதுக்கு பயந்து நம்ம தான் கொசுவில் போட்டுக்கிறோம் நம்ம தான் அடங்கி போகிறோம் அதே மாதிரி வைரஸ் வரக்கூடிய பூச்சி இனங்களை வராமல் பார்த்துக்கணும் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான வேலையை தான் பார்க்கணும் ஒன்று பூச்சி வெரைட்டி ரெண்டாவது இந்த பறவை தாங்கி அமைப்பு மூணாவது விளக்கு பொறி இதெல்லாம் தொழில்நுட்ப ரீதியானதுன்றதால உங்கள் பயிரில் எந்த பக்க விலையும் வராது நச்சுத்தன்மையும் வராது தேவைப்பட்டால் வேப்பங்கொட்டை தோல் போட்டுக்குங்க அதே நேரம் தயவுசெய்து எக்காரணம் கொண்டும் இந்த சார் உரிகிற பூச்சிகள் வந்துட்டுன்னா அதே பயிர் அடுத்த சீசன் போகவே போகாதீங்க இப்போ எனக்கு இந்த சம்பா சீசனில் குருத்து பூச்சி இது தத்து பூச்சி இருந்தது பழுப்பு தத்து பூச்சியோ வலை தத்து பூச்சியோ பச்சை தத்து பூச்சியோ இருக்குதுன்னு சொன்னால் அடுத்த சீசன் தயவு செய்து அங்கே நெல்லுக்கு போகாதீங்க அதே மாதிரி வயலையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு புல் இல்லாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளீனாக வச்சுக்கிறீங்க பூச்சி கட்டுப்பாட்டுக்காக ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுக்குறீங்கன்னா வயலுக்கும் சேர்த்து அடிங்க ஏன்னா பயிர் இல்லாதப்போ அந்த வயலில் இருக்கக்கூடிய பூச்சியோ நோயோ இப்போ நெல்லுங்கிறது புல் குடும்பத்தை சார்ந்தது அதே புல் குடும்பத்தை சார்ந்ததில் போய் உட்காந்துக்கும் இப்போ எனக்கு தோசை தான் பிடிக்கும் இட்லி பிடிக்காது ஆனால் நான் போய் சாப்பிட்ற ஹோட்டலில் இட்லி தான் இருக்குது தோசை இல்லை எனக்கு நல்ல பசி நான் என்ன பண்ணுவேன் வேறு வழி இல்லாமல் இட்லியை சாப்பிடுவேன் அதே மாதிரி பயிர் இல்லாதப்போ அது பூச்சி தற்காலிகமாக அந்த புல்ல இருந்து அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு நம்ம நெல் போட்டோன்னே நம்ம நெல்லுக்கு திரும்ப வரும் நோயும் அதே வேலையை செய்யும் அதனால் எப்போ பூச்சி நோய் கட்டுப்பாடு எடுத்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வயலை கிளீனாக வச்சுருக்குது பரப்புகளை கிளீனாக வச்சுருக்குது பரப்பில் இருக்கிற பூ கலை செடிகளுக்கும் சேர்த்து நோய் கட்டுப்பாடோ பூச்சி கட்டுப்பாடோ சேர்த்து எடுக்கணுன்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது உளவியல் ரீதியான கட்டுப்பாடு தாங்க நீண்ட கால அடிப்படையில் பணத்தரும் என்னென்னா போக்கு முளைக்க வச்சு முளைக்க வச்சு ரெண்டு மூணு தடவை ஓட்டணும் புழுதி பயிர்களாக இருந்ததுன்னா இப்போ நம்மள மாதிரி நெல் விவசாயிகளாக இருந்தால் பூமியை நொறுங்க நல்லா புழுதியாக ஓட்டிட்டு ஒரு உளுந்து சைஸை விட மண் பொடியாக இருக்கணும் அந்தளவுக்கு நொறுங்க புழுதி ஆக்கிட்டு அதில் களிமண் பூமியாக இருந்ததுன்னா தக்கப்பூண்டு மணல் சாரியான பூமியாக இருந்ததுன்னா சனப்பை ஏக்கருக்கு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கிலோ போட்டு விட்டுருங்க அது கூடவே சேர்ந்து இருக்கிற அத்தனை கலை செடிகளும் முளைச்சி வரும் முப்பது நாளுக்கு அப்புறம் முப்பத்தஞ்சாவது நாளுக்குள்ள சராசரியாக பூ வச்சுருவோம் ரெண்டுமே பயிர் வளர்கிற மண்ணோட வளம் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் ஈரப்பிடிப்பு மழை வெயில் இதை பொறுத்து கொஞ்சம் விண்ணப்பம் ஆகலாம் சராசரியாக முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ளே பூ எடுக்கணும் எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு பூ எடுக்கும் போதே மடைக்கு சேடை ஓட்டி ஒரு பத்து நாள் மக்கட்டும்னு விட்டுருங்க கூட முளைச்சி வந்த போக்கு ஃபுல்லாக தானாக அழிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் நடவு நடுறீங்கன்னா அந்த நடவு வயலில் கலை கட்டுப்பாடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நம்ம எல்லோரும் சுலமாக செய்யக்கூடியது அப்படி இல்லாமல் பயிர் போட்டதுக்கப்புறம் களை எடுக்கிறோன்னு சொன்னால் அது களை அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது களை பயிர்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த பயிராக இருந்தாலும் அதில் விழக்கூடிய கலைன்றது அது பூ எடுக்கிற காலகட்டத்துக்கு முன்னாடியே எடுக்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த கலையை கட்டுப்படுத்த முடியும் பூ எடுத்துக்கிச்சுன்னு சொன்னால் பயிரை விட வேகமாக அதுங்களுக்கு வினையியல் முதிர்ச்சி விதைக்கு வந்துடும் ரெண்டாவது நம்ம வைக்கிற பயிர்களோட விதையெல்லாம் வந்து சயின்டிஸ்ட்டுங்க இன்னொன்ன பயிருக்கு இத்தனை மாத காலகட்டத்துக்குள்ளே விதையாக பயன்படுத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கலைகளுக்கு அது மாதிரி கிடையாது கலை விதைகள்லாம் வந்து ஒரு வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்குமே அதுங்களால் சமாளித்து வர முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நெல்லே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் அறுவ நல்லா முத்தினதுக்கப்புறம் ஒம்பது மாதத்துக்குள்ள விதையாக பயன்படுத்திடணும் அதுக்கப்புறம் அதோட வீரியம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நீங்கள் போடுற வசனாம்புல்லு குதிரை வாலிப்புல்லு இந்த மாதிரி கலை விதைகள்லாம் பாருங்கள் ஒரு வருஷம் கழித்து நம்ம நெல்லை விட அது வீரியமாக முளைக்கும் என்ன காரணம்னா அந்த விதை உறக்க காலகட்டம் விதையுடைய தாக்கு பிடிக்கும் திறன் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது இது ரெண்டுமே பயிரை விட கலை விதைகளுக்கு சாதகம் புஞ்ச பயிர்லன்னு
ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் காத்திருந்து அதால் முளைக்க முடியும் ஒரு தடவை பார்த்தீனியம் பூத்துதுன்னா குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரம் விதைகள் உருவாயிடும் ஒரு சின்ன செடியில் முழுக்க முதிரை விட்டிங்கன்னா பத்தாயிரம் ஏறுறது எவ்வளோ உருவாகும்னு நினைக்கிறீங்க நல்லா வளர்ந்த ஒரு ஆரோக்கியமான பார்த்தீனியம் செடியில் எவ்வளோ உருவாகும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு தோராயமாக சொல்லுங்களேன் பத்து லட்சம் அப்போ என்ன ஆகுங்க ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் அதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை வர வரைக்கும் காத்திருக்கும் உழவுல உரங்களத்தில் ஒன்று இருக்கும் அரங்களத்தில் ஒன்று இருக்கும் அரை அடி ஆழத்தில் ஒன்று இருக்கும் அது நீங்கள் புதி ஓடும்போது மேலே இருக்கிறது தனக்கு தேவையான ஈரம் கிடைக்கும் போது அது முளைக்கும் உரங்களத்து கீழே போனது அதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை வரும்போது முளைக்கும் அரை அடி கீழே போனது உறக்க நிலையில் இருந்துட்டு என்றைக்கு அடுத்த உழவுல அது மேலே வந்து அதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை வருதோ அன்னைக்கு முளைக்கும் பார்த்தீனியத்தை நம்மளால் அழிக்க முடியாததுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணால் அழிக்கலாம் ஆனால் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுவோமான்றதுலாம் வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு அதே நேரம் நம்மள மாதிரி நெல் ப நெல் பகுதிகளில் பார்த்தீனி அழிஞ்சு போகும் ஏன்னா புஞ்சை கலைன்றது நெல்லில் பெரும்பாலும் அழிஞ்சு போயிடும் அதையும் தாண்டி வரக்கூடிய சில கலைகள் இருக்கு பருகம்புல் கோரையெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா புஞ்சை நஞ்சை ரெண்டுலையுமே வர ஆரம்பிச்சிருது அது நஞ்சை கலை தான் இருந்தாலும் இப்போ தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து பயிர் பண்ணுறோன்றதால எல்லா பயிரும் வருது கோரையை பொறுத்த அளவுக்கு உழவியல் ரீதியான கட்டுப்பாடு ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி தக்கப்பு உண்டு ரெண்டாவது ஒரு மீட்டருக்கும் கூடுதலான உயரம் அந்த நெல் வளர வளர என்ன பண்ணுவோம் நம்மளால் களை எடுக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டு களை எடுப்போம் நம்ம முகத்தில் நெல் குத்தாத வரைக்கும் நம்ம முகத்தில் நெல் ஒரு சார் முகம் கேட்டுருவோம் அப்போ என்ன ஆகும் நெல் வந்து தாள் பிரிய ஆரம்பிக்கிறது கீழே வெயில் மறைச்சிரும் காற்றோட்டமும் இந்த பயிர் எடுத்துக்கும் கீழே விடாது சூரிய ஒளிச்சமும் கீழே போகல அப்போ அதுக்கு கீழே வர்ற கோரை தானாக மட்டுப்படும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு அடி ஒன்றரை அடின்னு திட்டமாக உயரம் இல்லாமல் குள்ளமாக இருக்கக்கூடிய நெல் ரகங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு காற்றோட்டம் சூரிய ஒளிச்சம் ரெண்டும் தரைக்கும் போகும் அப்போ அங்கே கோரை வர தான் செய்யும் கோரையை மட்டுப்படுத்துறதுக்கு இது ஒரு வழி இது அருகம்புல்லுக்கும் பொருந்தும் எந்த ஒரு பயிரோ களையோ காற்றோட்டம் சூரிய ஒளிச்சம் உணவு உணவு மண்ணிலேருந்து கிடைக்கிறத நீங்கள் தடுக்க முடியாது காற்றோட்டம் சூரிய ஒளிச்சத்தை இது மாதிரி தடுக்கும் போது கண்ட்ரோல் வரும் இதுவே வரப்புகளில் இருக்குன்னா அந்த வரப்பில் இருக்க கலையை நீங்கள் அழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணால் அந்த வரப்பு மேலே வைக்க போகிற போட்டு விட்ருங்க ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு அது கிடைக்கிற காற்றோட்டம் கட்டு கிடைக்கிற சூரிய ஒளிச்சம் கட்டு ஆட்டோவில் ரெண்டு வெயில் பஞ்சர் ஆக்கி விட்டிங்கன்னா ஆட்டோ எப்படி ஓடும் அதே மாதிரி இது ரெண்டும் போட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆகிடும் வைக்க போர் போட்டுருங்க கோரையோ அருவமுள்ள ஒரு இடத்துல கனமாக இருக்குது அதை நீங்கள் அழிக்கணும் அடுத்து பயிர் பண்ணல அந்த இடத்துல வைக்க போர் போட்டு விட்ருங்க அது கிடைக்க வேண்டிய காற்றோட்டம் கட்டாயிடுச்சா சூரிய ஒளிச்சம் கட்டாயிடுச்சா உள்ளுக்குள்ளே போச்சுங்க போயிடும் பழைய எப்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வரவு வரிசை விட்டுருவாங்க ஐயாவுக்குலாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் வரவு நல்லா அடைச்சிக்கிட்டு கோரையாக மட்டுப்படுத்திடும் புஞ்ச பயிரில் கட்டுப்படுத்துறதுன்னா வரவு நஞ்சை இல்லைனா தக்கப்பு உண்டு வரிசை விட்டு மடக்கி ஓட்டிட்டு பத்து நாள் மக்கள் விட்டிங்கன்னா அந்த மக்கள்லேயே இருக்கிறது பெரும்பாலும் அழுகி போகும் அதையும் மீறி வர்றத நம்ம இடுப்பயிரத்துக்கு மேலே ஒரே ஒரு மீட்டருக்கு மேலே உயரம் வரக்கூடிய நெல் போட்டிங்கன்னா அது அடைச்சிக்கிறோம் இதெல்லாம் காலங்காலமாக நம்ம முன்னோர்கள் பண்ண தான் ஒன்று நான் புதுசாக சொல்லுவேன் வந்து கூட புரியா கொட்டணும் வரிசெல்லாம் கொட்டணும் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருந்த கலை எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு செத்து போயிடுச்சு ஏன்னா அதுக்கு போக வேண்டிய காற்றோட்டம் கட் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் இதுவே அந்த இடத்துல நோய் கிருமி இருந்தால் நோய் கிருமி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் நோய் கிருமி என்ன பண்ணுவோம்னா அடியில் அதோட செத்து போவோம் பக்கவாட்டில் இருந்து சாப்பிட்டு அப்பால் வந்து நான் உயிர் பழைக்கணும்னு போய் இங்கே இருந்தால் நான் செத்துட்டு வேண்டாம் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்த உணவு இல்லை அந்த எருவு மேலே இருக்கும் பழகி போயிருக்கும் சிறப்பு துங்குரோ வைரஸ்ன்றது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகளில் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் ஆகும் எப்பயுமே சாறு உரிகிற பூச்சிகளோ கடிச்சு திங்கிற பூச்சியோ பார்த்தீங்கன்னா பயிரில் எந்த பாகம் சாஃப்டாக இருக்குது அதுதான் சாப்பிடும் பயிரில் எந்த காலகட்டமாக இருந்தாலும் அது வளர்ச்சி இருக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருந்தாலும் இல்லை தானிய பலனோ பூவோ இருக்கிற காலகட்டமாக இருந்தாலும் எந்த காலகட்டமாக இருந்தாலும் அந்த கொழுந்து இலைகள் ஏதோ ஒரு பக்கம் இருக்க தான் செய்யும் பக்க கிளைப்புகள் யாவது இருக்க தான் செய்யும் அப்படின்னும் போது முதல்ல அந்த கொழுந்து இலைகளில் தான் போய் கடிக்கும் கடிக்கும் போது அப்படியே இலை மஞ்சளாக மாறும் வெளிப்புறத்தில் பா விளிம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுருள ஆரம்பிக்கும் இலையில் நிறமாற்றம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேகமாக பரவ ஆரம்பிக்கும் உடனடியாக நீங்கள் இறங்கி பார்த்துடணும் நோய் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுன்னா அந்
ரெண்டாவது அந்த இடத்துல குறித்து இலைகள் அந்த வளர்ச்சி இருக்கக்கூடிய இலைகள்லாம் கடிச்சதுக்கப்புறம் இது சும்மா இருக்காது ஒரு தத்து பூச்சியானது ஒரு நாளில் நாற்பது இலைகள் வரைக்கும் அதால் கடித்து உசார உரிய முடியும் ஒன்ஸ் கடித்த இடத்துல மறுபடியும் கடிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கிறது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்து கடிக்கும் அந்த வைரஸ் கிருமி பரவுன இலை வந்து வைரஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் ரொம்ப வேகமாக பல்கி பெருகும் அப்படின்போ அந்த வைரஸ் கிருமி பாதிக்கப்பட்ட செடியிலேருந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிற செடிக்கு போகும்போது சராசரியாக ஒரு செடியிலேருந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து செடி பரவுதுன்னே வச்சுப்போம் ஒரு ஒரு தத்து பூச்சி பத்து செடிக்கு கொடுக்குதுன்னா உங்கள் நிலத்தில் இருக்கிற அத்தனை தத்து பூச்சி அதோட பத்து மடங்காக பெருகி பாருங்கள் எங்கேயோ போகும் சாதகமான சூழ்நிலைகளில் ஒரு ஏக்கர் நெல் பயிர ஒரே நாளில் வைரஸ் நோய் கிருமியை இந்த தத்து பூச்சிகளால் உருவாக்க முடியும் அதால் தான் எப்பயுமே வந்து நோய் கிருமிகளில் வைரஸ் வருதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப உங்கள் அலர்ட்டாக இருந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் நடவடிக்கை எடுக்கிறோமோ நல்லது விளக்கு பொறி வச்சு ஆரம்பத்திலேயே கண்காணித்தால் நல்லது அப்படி இல்லாமல் ரெண்டாவது எப்பயுமே நம்ம வயலில் வந்து வரப்பில் நின்று சுற்றி பார்க்கறது அவாய்ட் பண்ணணும் இன்றைக்கி நிலத்தில் கிழக்கு பக்கம் இறங்கி நடந்து பார்க்கணும் நாளைக்கு மேற்கு பக்கம் நடக்கணும் அடுத்த நாள் வடக்க அடுத்த நாள் தெற்க வயலில் வரப்பில் நின்றே பார்க்கக்கூடாது பட்டம் போட்டு விட்டுருங்க எப்போ நட்டாலும் பட்டம் போட்டு விடுறதுல என்ன ஒரு வசதினா உள்ளே இறங்கி கண்காணிக்க வசதி அப்படி போகும்போதே உங்களுக்கு பூச்சி இருந்தாலும் நோய் இருந்தாலும் சுலபமாக உங்கள் பார்வைக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி வயல் வரப்புகள்லேயும் கண்டிப்பாக இதுக்கு நடமாட்டம் இருக்குன்னா தெரியாமல் இருக்காது அதே மாதிரி சாயந்தர நேரங்களில் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்குன்னா கையில் டார்ச் லைட் எடுத்துக்கிடுங்க கொஞ்சம் இருட்ட ஆரம்பித்த உடனே டார்ச் லைட்டு அப்படியே உங்கள் கண் பார்வைக்கு எது வரைக்கும் கிடைக்குதோ அப்படியே லைட் அடித்து பாருங்கள் கொசுவை விட சின்னதாக வெள்ளை கலரில் பழுப்பு கலரில் இந்த தத்து பூச்சி தெரியுதா உடனடியாக தடுப்பு நடவடிக்கை விளக்கு பொறி போட்டுருங்க ரெண்டாவது தண்ணீர் மூலமாகவும் இவ பரவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணியை காய்ச்சலாக கொண்டாங்க அதே மாதிரி தண்ணி மூலமாக பரவாக இருக்க இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால் வேப்பெண்ணெய் அஞ்சு லிட்ரு வரைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு மணலில் கலந்து தூவி விடலாம் ஆமாம் மண்ணெண்ணெய் போடுறவங்களும் இருக்காங்க சாண உருண்டை கட்டுப்படி ஆகுதுங்க ஐயா நிறைய போட வேண்டியது நீங்கள் போட முடிஞ்சால் ரொம்ப சந்தோஷம் தாராளமா தாராளமா அதாவது அந்த பூச்சிகளுக்கு ஒவ்வாத ஒரு வாடகை ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம ஏற்படுத்தும் அதை விட முக்கியமா ஆரம்பத்துல இருந்து களை இல்லாம மெயின்டைன் பண்ணும் புழுதிகால் பயிரா இருந்தா பயிர் முளைச்சி வந்ததுல இருந்து ஒரு நாற்பது நாளுக்குள்ள போதுமான இடைவெளி வச்சு மீதி எல்லாத்தையும் களைச்சி வேற எங்கேயாவது எடுத்து போய் நட்டுக்குங்க நமக்கு செலவே இல்லைனாலும் வேற யாருக்கு செலவு இருக்கோ கொடுத்துங்க இருந்துட்டு போட்டோம் நான் கூடுதல் ஊட்டம் கொடுத்து கவனிச்சுக்கிறேன்னு விடக்கூடாது நல்ல இடைவெளி இருக்குனாலே அந்த இடத்துல வந்து பூச்சியோ நோயோ பரவுற வேகம் ஓரளவுக்கு மட்டுப்படும் பூச்சியும் நோயும் எங்கெல்லாம் பயிர் நெருக்கமாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வேகமாக பரவும் ரெண்டாவது பயிர் அடர்த்தியாக இருக்கும்போது அது பதுங்கிறதுக்கான இடம் அதிகம் வரக்கூடிய அப்போ சிலந்தி இருக்குது இப்போ நம்ம பொறி ஒண்டு இருக்குதுன்னு சொன்னால் பொறி ஒண்டு பறந்து போய் பிடிக்கும் சிலந்து அந்த பூச்சிகள் பறந்து வருந்து தன்னோட வலையில் சிக்கும் போது பிடிக்கும் தும்பிகள் வந்து அது பார்வையில் படுறதை இப்போ வந்து பிடிக்கும் ஆனால் பயிர் அடைச்சி மூடிக்கிட்டு இருக்கும்போது பொறி ஒன்று பார்வையிலையும் அது கிடைக்காது சிலந்தியோட பார்வைக்கு வர்றதும் கஷ்டம் ஐயா வாங்க தும்பியோட பார்வைக்கு வர்றதும் கஷ்டம் அப்படின் போது அங்கே அந்த பூச்சி பெருக்கு தான் செய்யும் பூனையோட கண்ணுக்கு தட்டுப்படும் போது தான் அது எளிய பிடிக்கும் பூனையோட கண்ணுக்கே தட்டுப்படாது எளிய நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதால் அந்த பயிர் இடைவெளி அங்கங்கே நான் ஏக்கருக்கு இப்போ இருபது இடம் குச்சி சொன்னேன் இல்லையா பறவைதாங்க இப்போ நீங்கள் கூடுதலான அளவில் கூட வைங்க தப்பு கிடையாது விளக்கு பொறி வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளோ வைக்கணும் ஐயா விளக்கு பொறி அதில் நிறைய இருக்குது நிறைய இப்போ கம்பெனிஸ் வந்துடுச்சு அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட விளக்கு பொறியா இது யார் யார் பயன்படுத்தி இருக்காங்க வேளாண் துறையில் அங்கீகாரம் இருக்கா அவங்க எத்தனை வருஷமாக அந்த தொழிலில் இருக்காங்க எதனா அறிவியல் சான்று வச்சுருக்காங்களா இதெல்லாம் பாருங்கள் விளக்கு பொறி வந்து சராசரியாக நூற்றி இருபது அடி சுற்றளவுக்கு தாய் அந்த பூச்சிகளை கவருங்க அதே நேரத்தில் நூற்றி எண்பது அடி வரைக்கும் கவரேஜ் வரும்ன்றதையும் பார்த்துருக்குறோம் உங்களுக்கு பொருள் திருட்டு போகாமல் இருக்கும்னா இந்த புகையான் பிரச்சனையோ இலை சுருட்டு புழுவோ இந்த இலை முடக்கு புழுவோ குருத்து பூச்சியோ எல்லாத்தையும் மிகச்சிறப்பாக கட்டுப்படுத்துறது விளக்கு பொறியால் முடியும் ஒரே பிரச்சனை தான் அதில் 
உங்க ஏரியால திருட்டு போகுமா போவாத திருட்டு போவாதுன்னா விலக்கு போய் எல்லா பூச்சிகளுக்கும் அருமையான தீர்வு நில பொறுத்த அளவுக்கு திருட்டு போவோம்னா நான் ஒன்றும் பேச விரும்பல ஐயா உங்க பொருளை நான் திருடிட்டு போறேன் உங்க பொருளை நான் திருடிட்டு போறேன் நல்ல கேள்விங்க பொதுவாக பயிர் பாதிக்கிற பூச்சிகளில் இரவு நேரங்களில் நடமாடுறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தாங்க மணிக்கணக்கு பூச்சிகளுக்கு வந்து வெயில் சாரி வெளிச்சம் இருட்டு இது ரெண்டு தாங்க எனக்கு இருட்ட ஆரம்பித்ததுலேருந்து அதிகபட்சமாக மூன்று மணி நேரம் தாங்க நடமாடும் மிக அதிகபட்சமாக போனால் நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் வரும் நல்லா தெரியுங்க முடிஞ்சாலும் நல்லா தெரியும் மழை <laughs> பெய்யுது <laughs> 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 அந்த மழை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அவகாசம் இருந்தால் நடமாடும் இல்லைன்னா நடமாடாது அந்த நாலாவது மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் வரும் அதாவது இதை பிடிச்சி திங்கிற வேட்டை பூச்சிகள் அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எக்காரணம் கூட விளக்க எரிக்கக்கூடாது வெயில் நாளாக இருந்ததுன்னா பத்து மணிக்கு மேலே எரியக்கூடாது மழை நாளாக இருந்ததுன்னா ஒம்பது மணிக்கு மேலே எரியக்கூடாது இதுக்கு இடைப்பட்ட இருட்டினதுலேருந்து இந்த இடைப்பட்ட ஒம்பது மணியோ பத்து மணியோ இந்த காலகட்டத்தில் விளக்க எரியலாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்று நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே அதே நேரத்தில் நம்மளாக ஏதாவது விளக்கு பொறி செட் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் அதில் நன்மை செய்கிற பூச்சி வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு இப்போ செல்ஃபோனில் எப்படி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம கண் பார்வைக்கான தன்மை வேறு பூச்சிகளோட கண் பார்வைக்கான தன்மை வேறு அந்த பூச்சிகளுக்கான கண் பார்வைக்கான தன்மை இருக்கிற விளக்கு பொறி வைக்கிறீங்கன்னா அது வரும் அப்படி இல்லாமல் பொதுவானது வைக்கிறீங்கன்னா எது வேணாலும் வரும் நல்லதும் வரும் கெட்டதும் வரும் அது காரணம் என்னன்றதை சொல்கிறேன் அதாவது தொடர்ச்சியாக களிமண் பூமியிலேயே நீங்கள் பயிர் வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் மண்ணியே மாற்றினாலும் சரி மோட்டாவாகும் மணல் சாரியான பூமியிலேருந்து வெதை வாங்கி இது கொண்டாங்க களிமண்ணு கொண்டாங்க அந்த வருஷம் கொஞ்சம் மோட்டாவாகும் அதை கைவிட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த மணல் சாரி பூமியிலேருந்தே வாங்குங்க அப்படி இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக ரெண்டு வருஷம் போடுறீங்கன்னு சொன்னால் பொன்னியினையில் ஐயாறு இருபது சைஸுக்கு வந்துடும் ரெண்டாவது வருஷம் மூணாவது வருஷம் போட்டீங்கன்னா பொன்மணி சைஸ் வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் அது பொன்னி தானே சத்தியமே பண்ணாலும் நானும் நம்ப மாட்டேன் யார்கிட்ட கதை சொல்கிறீங்க பொன்னி சைஸ்னா இது சைஸ் என்ன யார்கிட்ட கதை சொல்கிறீங்கன்னா இப்படியே கேட்பேன் களிமண்ணோட இயல்பு எந்த ரகமாக இருந்தாலும் மோட்டாவாக்கும் நெல்லை பொறுத்த அளவுக்கு மோட்டாவாக்கும் புஞ்ச தானியமாக இருந்தால் சைஸஸ் இருக்க வைக்கும் ஆனால் எடையை பேருக்க வைக்கும் களிமண்ணோட இயல்பு நீங்கள் ஆமாம் ஊட்டம் அதிகம் ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னா அதை பயிரையும் சீக்கிரம் எடுக்க கூடாது கஞ்சன்கிட்ட கிடைச்ச பணம் மாதிரி மனம் வராது ஏன்னா ஒரு கூடுதல் ஊட்டம் கிடைக்குது அதில் அதால் மோட்டாவாகும் அதே கோடை காலமாக இருந்தால் இன்னும் மோட்டாவாகும் கோடை காலத்தில் ஏன்னா அது வெயில் வெப்பம் ரெண்டுமே சாதகமாக இருக்கு இல்லையா நல்லா மோட்டாவாகும் இது களிமண் பூமிக்கு ரெண்டு வருஷம் தாண்டாதீங்க ரெண்டே அதிகம் வருஷம் ஒரு வருஷம் அவ்வளோதான் ஐயா இப்போ வேற யாராவது கேள்விகள் இருந்தாலும் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கேளுங்க தம்பி அவர் முடிச்சிட்டோம் களிமண்ல வரும்போது மோட்டாவா வரணுன்றது அதோட இயல்பு அதே நேரம் விதைய வந்து மோட்டாவா ஆகுறது நல்ல விஷயம் தான் ஆனால ரெண்டு வருஷத்துல ஏன் மாத்த சொல்றேன்னா உங்க மண்ணில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சத்து கொஞ்சம் குறவா தான் இருக்கும் முத வருஷத்துல அதோட தாக்கம் கொஞ்சமா இருக்கும் மறு வருஷத்துல அதிகமாகும் மூணாவது வருஷம் இன்னும் அதிகமாகும் ஒவ்வொரு ஊட்டச்சத்துமே மற்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்கிறத ஏதோ ஒரு வகையில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ சாதிக்கவும் செய்யும் பாதிக்கவும் செய்யும் சரிங்க ஐயா அதுதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நெல் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிறீங்க ஐயா 
என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் பலவீனமாகும் தொடர்ச்சியாக அதே கண்டிஷன் உங்களுக்கு நீடிச்சுட்டு போனால் என்ன ஆகும் பலவீனம் வந்துடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து இது வரைக்கும் அறியப்பட்ட அறிவியல் படி பதினேழு ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று குறைஞ்சதுனாலும் அது இன்னொரு சத்து எடுத்துக்கிறத வேற ஒரு வகையில் பாதிக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நமக்கு மனுஷனுக்கு வந்து இரும்பு சத்து குறைபாடு வருதுன்னா நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைஞ்சி போகும் உடல் பலவீனமாகும் நடைமுறையில சாத்தியம் இல்லை ஒவ்வொரு சத்துக்குமே ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வேலையை அந்த சத்தால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு பாஸ்பரஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேரினுடைய வளர்ச்சி பயிரினுடைய உற்பத்தி பொருள் அது பூவோ காயோ பழமோ தானியமோ அது வர்ற வரைக்கும் எல்லா நம்ம ஊட்டச்சத்துக்களையும் சரியாக நிர்வாகம் பண்ணி வேர்லேருந்து எடுக்கக்கூடியதோ மண்லேருந்து எடுக்கக்கூடியதை அனுப்புறது தான் பாஸ்பரஸோட வேலை அங்கே பலவீனம்னா உங்களுக்கு அஸ்திவாரமே அவுட்டு நுண்ணூட்ட சத்துக்களில் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஜிங்க் இந்த வேலையை செய்யுது அது இல்லைனா வேரில் போகிற சுவாசம் தடைப்படும் வேரில் சுவாசம் தடைப்பட்டால் என்ன ஆகும் வேறு வேலை செய்யுமா பலவீனமாக தான் இருக்கும் அப்போ அங்கே தடைப்படுது பொட்டாஷ் சத்தோட வேலை பயிருக்கு திடத்தன்மையை ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறது மணிக்கு எடைய தானியத்துக்கோ பூவுக்கோ பழத்துக்கோ தரத்தை வர வைக்கிறது அது பலவீன போட்டால் அங்கே அது போச்சு தழை சத்தோட வேலை வளர்ச்சியை கொண்டு போகிறதும் இது எல்லாத்தையும் சரியாக கொண்டு போகிறதுக்கும் வழியை ஏற்படுத்துறதும் கால்சியத்தோட வேலை பயிருக்கு திடத்தன்மையை ஏற்படுத்துறது நீர் நிர்வாகத்தை சீர் பண்ணுறது மெக்னீசியத்தோட வேலை பயிரில் பச்சையத்தை தக்க வைக்கிறது இந்த கால்சியத்தை நிர்வாகம் பண்ணுது கால்சியத்துக்கும் மாதிரியே சமமான வேலை அதுக்கும் உண்டு அப்படின்னும் போது இதில் எந்த வேலையை நீங்கள் அடுத்தது செய்ய முடியும் 